，这对鸽子竟然霸占了猫头鹰的家，甚至呢还在猫头鹰宝宝面前下了蛋。要知道，谷仓猫头鹰属于猛禽，可以轻轻松松杀死一只鸽子。这就好比老鼠在猫的地盘生孩子，等猫头鹰父母回来，一场大战在所难免。七只小猫头鹰吓得缩在角落，对着两个奇怪的家伙骂骂咧咧，愣了半天才反应过来，我是猛禽来着，还能被鸽子欺负了不成？老大第一个忍不了了，直接下嘴，接着呢就被鸽子教训了一顿。小家伙骂骂咧咧，有本事等我妈妈回来。来到晚上，猫头鹰爸爸叼着老鼠率先回到了家里，他也被吓懵了，这什么情况？他是万万没想到，现在猎物都这么主动了吗？公鸽子见此情形，直接丢下老婆孩子就跑了，一直呢都没再回来。母鸽子为了孩子，只能和猫头鹰殊死搏斗。猫头鹰属实没见过这情况，这还是鸽子吗？孩子们别急哈，我去叫你妈妈。很快的，猫头鹰妈妈回来了，也被这一幕吓到了。两位母亲互相打量着对方，气氛一度显得很尴尬。猫头鹰妈妈率先发动攻击，鸽子呢为母则刚，毫不示弱，不停地用翅膀反击。最怕空气突然安静，气氛呢再度陷入尴尬。不对啊，再怎么说这是我家，啊，我去你的！接着呢，两位母亲又大战了几个回合。看得出来，不管是动物还是人，女性打架的特点就是薅头发。鸽子呢，明显落于下风，只能以防守为主，感觉随时都有生命危险。最后呢，实在承受不住，只能先跑了。猫头鹰这边也不容乐观，一只瘦弱的鹰宝宝在战斗过程中被妈妈踩死了。随后几天，鸽子一直都没再出现。来到第二十天，可以看到小猫头鹰也只剩下了四只强壮的。突然呢，一对鸽子再次来到鸟巢，我们无法确认是不是之前那对鸽子。他们好像很满意这个地方，甚至呢还叼来了树枝，准备重新装修下。随后还下了两颗蛋。幼鸟们毕竟长大了很多，现在呢并不害怕鸽子，时不时对鸽子发起攻击。很快呢，猫头鹰爸爸回来了，看到这一幕非常不解，他把这对鸽子当成了之前的鸽子，这事他比较熟啊。接着呢，又飞出去找老婆来处理，毕竟老婆有经验嘛。小猫头鹰没有放弃，继续和鸽子缠斗。这时呢，一只幼鸟咬住了鸽子，鸽子蛋被推到了一边。打斗过程中就被幼鸟踩碎了，鸽子伤心欲绝的离开了。接下来的十一天内。在左上角的监控可以看到，母鸽子一直徘徊在巢穴外，久久不肯离去。又过了十多天，小猫头鹰逐渐长大，羽翼也变得丰满，已经开始练习飞行了。又过了几天，它们都离开了巢穴，开始了新的生活。巢穴呢，终于空了出来。没过几天，一对鸽子再次进入巢穴，希望这次它们能顺利孵化出小鸽子吧。他凭借一根藤条，要爬上40米高的大树，寻找一种在这个季节才有的食物。这东西对他们来说比黄金还要珍贵，即使冒着九死一生的风险，也要得到它。每次行动前，还要进行一番奇怪的仪式。马上就要下雨了，必须立即采取行动。他抓起一把泥土，根据土里蚂蚁的多少来判断食物位置，最终来到了一棵树下。他断定这棵参天大树上就有他们要找的美食，但这棵树足足有40米高，需要六个人才能抱过来。这是个不小的挑战，可以说是九死一生。但为了族人，他依然决定爬上去，砍下一根藤条，用力拧成绳子，把自己和树干牢牢捆绑在一起。这是他唯一的保护措施。准备完成挑战就开始了。刚开始呢，看起来很轻松，攀爬速度很快。六米长的藤条在他手中灵活摆动，很快呢就爬到了十几米。这时树干开始变得湿滑，他拿出斧头挖出一些洞，当成落脚点。这就是他不断向上的基石。攀爬过程中，他一直被蚊虫叮咬，内心持续紧绷着。脚都会不自觉地抖一下，爬到一半的时候，他突然停了下来，双脚似乎抽筋了。长时间的攀爬，他早已筋疲力尽，现在进退两难，只能挂在半空，等待症状缓解。为了防止自己掉下去，他把绳结绑得更紧了。短暂休息后，看着妻儿期盼的眼神，他咬咬牙，再次重新出发。他一鼓作气，树顶呢近在咫尺。与此同时，树下的搭档点燃了树叶，迅速把这堆树叶传送上去。这个是关键的道具，树顶长满了苔藓，丝滑无比。在没有任何防护措施下，每一步都要小心翼翼。一旦失足，肯定粉身碎骨。他拿着这捆树枝，在树顶找了半天，来到一个树洞前，一边用浓烟熏烤洞口，一边用斧头砍。还没砍几下，斧头上就沾上了一些神秘液体。他迫不及待品尝起来，看样子已经找到了。原来他们苦苦寻找的神秘液体就是蜂蜜。当斧头沾上蜂蜜，就意味着快大功告成了。等洞口凿的差不多了，他直接把手伸了进去，终于收获了第一块蜂巢。蜜蜂呢也开始对他发起围攻，但他毫不在意，继续掏。很快呢就装满了竹篮。蜂蜜对于他们来说是极品美味，一点都不能浪费。他把手上残留的蜂蜜也刮进了竹篮。地上的妻儿已经在咽口水了。收集完蜂蜜，他赶紧把竹篮传递下去。从天而降的这一筐蜂蜜，让翘首以盼的家人们感到欣喜。对于一只将昆虫和野草作为主食的他们而言，只有这个季节才能吃到蜂蜜，因此倍感甜蜜。此刻呢，他也可以尽情享受收获的喜悦。这就是巴雅卡族人跨越生死的一餐。他要挑战两天内用肚子孵化鸭蛋，没想到比生孩子还繁琐。但看到小鸭子的那一刻，感觉
，再加上自己经常出汗，温度和湿度都比较适宜。接着呢，就要做个孵蛋器，用来把鸭蛋固定在肚皮上。他找来一堆工具，忙活了半天，终于做好了便携式孵化器。现在呢，就缺鸭蛋了，只能去找鸭子借一颗。这颗呢，看着还不错，就它了。把蛋塞进孵化器，贴到肚皮上，孵化呢就开始了。孵蛋过程呢要持续不断，所以呢睡觉也要带着孵化器，时不时就要掀开衣服检查一下，还要把鸭蛋翻个面，防止紧靠肚子的那一面烤熟。即使去超市，也要带着孵化器，每过一小时就要翻一下，只有洗澡的时候才会临时放下十分钟。就这样过了两天，他被打脸了，掏出鸭蛋放在灯光下照射，里面呢看不出有任何变化，没有任何生命迹象。他开始怀疑这颗蛋是不是已经坏了。查阅资料后才知道，鸭蛋呢通常需要28天才能孵化，那现在只能继续孵化。就这样来到了第三天，再次放在灯光下照射，发现里面竟然出现了一个小黑斑，看起来胚胎已经开始发育了。他欣喜若狂，马上呢就要当爸爸了。想想呢还有点小激动。来到了第七天，可以明显的看到小鸭子已经开始动了。终于来到了第二十八天，也就到了预产期。鸭蛋里面已经空了一部分，但小鸭子还是迟迟没有破壳，它有点着急了。紧接着来到第二十九天，睡着觉就感觉肚子有东西在动，掀开一看，鸭蛋已经破了一个小洞，还听到了小鸭子的叫声。现在呢，它无心睡眠，时刻关注小鸭子的动态。又过了几个小时，蛋壳破得越来越大，小鸭子已经迫不及待的要出来了。它对着小鸭子吹气，终于。虽然呢和自己长得一点都不像，但他还是很开心。接着呢就要开始给他准备食物了。苍蝇富含蛋白质，这就是最佳食物。小心翼翼掏出小鸭子，但他好像并不知道如何进食。把苍蝇放在水里，小鸭子试探了几下，也没有成功吃到嘴里。经过一段时间的练习，终于学会了吃饭，还越来越熟练。很快呢就把盘子里的苍蝇都吃掉了。吃完饭的小鸭子精力充沛，虽然还站不稳，却想着到处溜达。但老父亲又愁坏了，给他取个什么名字好呢？在这里娶老婆主要靠抢，当街看上一个不认识的女孩，就可以明目张胆的抢回家，强迫他们给自己做老婆。女孩父母知道后，不但不报警，反而会热情招待绑匪。只因这里有个奇葩的习俗，这个男孩马上就要结婚了，万事俱备，就缺新娘了。现在呢，只需要去街上抢一个女孩回来就行了。新郎的朋友们正在商议绑架细节。新郎说和这个女孩仅仅见过几次，第一次见面就爱上了她，于是呢就开始策划绑架，已经策划了一个月。新郎还贴心地提醒朋友，抢人尽量小心一点，别弄得青一块紫一块的。男孩们显得很兴奋，出发前还做了个奇怪的仪式，家里长辈还叮嘱，千万别让他跑了。随后他们来到女孩家附近，先联系上了女孩的闺蜜，让闺蜜叫上女孩去打水，帮他们把女孩引出来。然后呢，他们紧随其后，伺机而动。说完，行动就开始了。街边的大妈早已看破一切，但什么都没说，好像已经习惯了。很快，女孩和闺蜜提着水桶出了门，女孩显然不知道自己已经被闺蜜出卖。新郎的朋友紧随其后，见时机成熟，朋友示意司机跟上来，时刻准备着。女孩正在打水，男孩们装成路人，慢慢靠近，趁女孩不注意，直接下手架了起来，接着硬生生把女孩塞进车里。妈！节目组大为震惊，这其实跟真实的绑架没有一点区别。女孩声嘶力竭的叫着妈妈妈妈，但周围的邻居却只顾着看热闹，脸上呢还笑嘻嘻的。面对一群陌生的男人，女孩脸上惊恐万分，奋力反抗，但无论怎样挣扎，都显得那么无力。妈妈，妈妈，男孩们却笑着安慰女孩，说早晚都得结婚，和谁结不是结啊？这个穿白衬衫的就是新郎。他一言不发，但内心早已乐开了花。很快，他们就回到了新郎家，家里早已聚集了亲朋好友，大家一片欢声笑语，都在等待新娘下车。女孩死死把住车门，但还是被男人狠狠拖下了车，像拖一件货物一样，看着无比绝望。拖进婚房后，男人们的任务就完成了，剩下的就交给新郎的七大姑八大姨了。女性长辈的任务是说服女孩同意结婚，他们把女孩团团围住，轮番规劝，安慰女孩以后会幸福的。说着呢，还强行给女儿戴上头巾，这意味着女儿即将变成已婚妇女。女孩一心只想回家，哭声里充满了绝望。长辈们也不着急，整个说服过程可能会持续几个小时，甚至几天，会把女儿一直软禁在这里，直到同意结婚为止。经过长时间的规劝，女儿呢稍微平静了一些，还接受了长辈们给的食物，看起来已经妥协了。接下来就要去搞定女儿父母，男方呢带上一只羊作为彩礼，直接就出发去女儿家。大概的流程就是来到女儿家先道歉。啊，对不起，我们绑架了你的女儿，现在呢马上就要结婚了，所以呢来给你说一声
。他们在门外等了好久，女儿父亲终于开了门，显然已经知道了怎么回事，表情看起来很平静。不仅收下了礼物，甚至呢还热情款待了他们。女孩的奶奶说：“没想到我是最后一个知道，孙女要结婚的。”女孩的妈妈则表示，虽然感觉失去了一些东西，但还是很开心的，相当于自己多了一个儿子，还说自己就是被女孩父亲绑架来的。聊天过程中才知道，女孩还在上学，看得出来，这里的人都已经接受了这种抢亲传统，都认为这种抢亲是很神圣的。最后呢，为了孩子们的幸福，两家人举杯庆祝。从第二天开始，女孩就要承担起照顾家庭的责任，忙前忙后，照顾男方一大家子。记者看得很迷惑，感觉像是男方家里新来了一个保姆一样，但新娘呢并没有任何埋怨，已经默默接受了这一切。在吉尔吉斯斯坦，绑架新娘是一种传统的结婚方式，这里将近一半的妻子都是抢来的，但其实也发生过很多女孩因为绑架后自杀的情况，当地也有很多人抗议这种陋习，但无济于事，女孩们完全没有选择权，不知道这是不是女孩的悲哀。